どうもこんばんは、桃太郎でございます。えー、定例となっております、本日2023年11月7日発表の月別軽自動車新車販売台数のご報告になります。えー、こちらのチャンネルはですね、NBOX の話題を中心にお送りいたしておりまして、話が NBOX の方に偏っておりますんで、そのあたりはあったかい目で見ていただいてご理解いただきますようお願いいたします。えー、今回のサムネイルですね、ちょっと逆説的に書いてますけれども、ご存知の方も多いかと思いますが、安心してください、売れてますよ、それではよろしければお付き合いください。2023年10月、軽自動車新車販売台数です。フルモデルチェンジした新型 n ボックス j 5 j f 6がいよいよ10月6日より発売開始。前月よりさらに台数を伸ばして2位のダイハフタントに約7000台の差をつけて NBOX が第1位を獲得しております3代目新型 NBOX がですね10月の6日にいよいよ発売開始となりました前評判ではねいろいろちょ,ちょっとご意見がありましたけれどもマイナビニュースさんの記事ではですね先行予約を開始8月7日ですがこれから10月19日まで、まあ、約2ヶ月ちょい受注台数が 2.7 万,万台まで増加ということで、まあ、これはですね私が調べたところによると、仙台2代目のボックスの受注時と、まあ、ほぼ同じペースということで、非常に順調な滑り出しではないかと思われます。一方でえっと、10月はですね、先代 n ボックスの販売、それから納車もまだまだあるようでございまして、えー、私がお世話になっているディーラーさんでもですね、まだ10月6日の時点で、えー、先代 n ボックスの在庫、えー、こんな感じで結構ありました。えー、両サイド、これ、まだ先代の n ボックスになっておりますね。まあ、ということで、新型プラス仙台モデルの合計が10月の n ボックスの新車販売台数となっておりますけれどもその台数は2万2943台2万3000台ですね約ということで前月から約 11% さらにアップとなりまして17ヶ月連続1位というふうになっておりますまだまだ n ボックス売れ続けております2位のダイエフタントは1万5795台ということでこちらも前月比 108.7% なんで頑張ってるんですねで3位のスズキスペシアは9439台ということで前月比 80.7% と、まあ、減ってるんですけれどもまああのまもなくねフルモデルチェンジ予定ですからスズキスペシアはこれディーラーさんの話ではもう少し前からすでに受注を終了していたということですんでまあ、増えることはなかったということでございますね。はい。それではですね、2023年10月分の軽自動車新車販売台数ランキング見ていきたいと思います。いつものように読み上げてまいります。1位、ホンダ n ボックス2位、ダイハツタント3位、スズキスペーシア。ここまではもうほぼ一緒ですね、いつも。そして4位にスズキハスラー5位にダイハツムーブ6位、ダイハツタフト。ということで、まあ、ハスラー、えー、タフトと。いう KFUV が入ってきてきおりますねで7位日産ルークス8位スズキアルト9位ダイハツミラ10位スズキワゴンアールで11位三菱デリカミニ EK そして12位にホンダ N ワゴン13位にスズキジムニー14位に日産サクラで15位ホンダ N1 お帰りなさいという感じで N1 がねまあなかなか15位に入ったり入らなかったりしてるんですけど今回は入ってきました。何が抜けたのかというのはちょっと後でご紹介したいと思います、えー、決算月を超えたということでですね全体的には販売台数が前月比を下回っている車種が多いようですね順位の変動はありますけれどもトップ10の顔ぶれはまあ変わっていないとでここのところですね、まあ、スーパーハイト系というわけではなくて鈴木のハフラー第4位とか第8タフト第6位のまあ SUV 系と言われるジャンルの車が結構勢いがあって印象的でございますで注目点としてはですねマイナーチェンジを控えた日産デイズが15位圏外に行きましたねはい、えー、マイナーチェンジモデルがですね11月20日発売予定ということでまあすでに現行モデルは収束に向かっているんでしょうねこれで本題の1と入れ替わる形で圏外になっておりますねえー、続いて注目点にこちらはもう何といっても間もなく正式発表の新型スペーシャでしょうね
、まあ、グレード別にはなりますけれどもついに鈴木さん単独としては初の電動パーキングブレーキを搭載と、えー、さらにはですねフェンダーエルボックスをかなり研究してきているんでしょうねでまさにかゆいところに手が届く安全先進快適装備の充実度こちらは半端ない感じでございます、まあ、私個人的にはカスタムターボモデルグレードのスペーシアカスタム XS ターボ FF ですねこちらが気になっておりまして、まあ、そこに絞って以前に動画やブログでお伝えをしておりますので、まあ、よろしければぜひ見ていただきたいと思います、えー、マークター概要欄にリンクを貼っておきますのでよろしくお願いいたしますでスペーシアカスタム X ターボなんですがエクステリアも仙台 L ボックス風そして内装も仙台 L ボックス風と、まあ、言われても否めない感じはちょっとあるんですけれども新型 N ボックスがこれとは対極的なデザインにちょっと生まれ変わりましたんでねこちらこれで面白い展開にはなっていると思いますでスペーシアカスタムターボの個人的に気になる装備といたしましてはまず全車速追従 ACC アダプティブクルーズコントロールエンド車線維持キープの ACC にカーブや車線変更時の速度制御追加という記載がありましてこれがどんな感じのものなのか非常に気になっておりますねそれから発進お知らせ機能これ、まあ、先行車っていうのはよくあるパターンですが信号の切り替わりもお知らせしてくれるということなんでこの辺もちょっと気になりますねはい、それからステアリングヒーターですね。まあ、これはもう冬場欲しいんですよね。L ボックス新型でもつけて欲しかったんですけれども、こちらが搭載されるということです。えー、それからマルチユースフラップというものですね。こちらまあ目玉になってますけれども、まあ、いわゆるオットマン、鉱石のシートにオットマンがついてると。でこのオットマンはまあオットマンとして使うだけじゃなくて、例えばシートに乗せた荷物が前にこう、前から落ちないようなレイアウトっていうんですかね、このユースフラップを使い方でうまくできるということで、まあ、いろんな使い方ができて便利な機能だそうです。あと、ヘッドアップディスプレイですね。えー、こちら、まあ、画像は現行スペーシャルの HUD で、まあ、投影式ではなくて、どうもアクリル板みたいなのがパカッと出てくるようなタイプだとは思うんですけど、まあね、あのメーター自体はハンドルの下にあるんで上にこういうのがあると便利だとは思いますねであと正式に発表はされていないんですけれども、まあ、ネット情報なんかで見ると燃費がターボモデル FF の場合に WLTC モードで 21.9 キロパリッとから車線維持キープはどうも0キロからのようなのでここも注目ですよね私自身ですね、今後実際に拝見して試乗もしてみたいと思っております。その模様ですね、映像でちょっとお見せできるかわからないんですけれども、感想についてはまた動画、ブログの方でご紹介させていただきたいと思います。はい。最後にですね、続いて、ついでといっては何なんですが、普通車の方も簡単に見ていきたいと思ったんですけれども、なぜか日本自動車販売協会連合会のですね、ホームページがこれ作ってる時に見れないんで、まあ、XQTwitter に掲載されている情報がちょっとあったんで、それだけ載せておきますとですね、えー、ヤリフが1万5917台で10ヶ月連続の1位を獲得しているということです。でトップ5が出ておりまして、1位がトヨタヤリフ、2位がトヨタカローラ、3位がトヨタルーミー、4位がトヨタシエンタ、5位がトヨタプリウフという結果になっておりました。えー、新車販売台数ランキングにはまあいろんな要素が絡んでおりますので単純に一般ユーザーが購入している株とは言えなかったり昨今のご時世ですねメーカー側の生産調整による部分も多々あるかと思います、えー、このランキングがですね個々人にとってその車への価値観に全て影響するわけではありませんけれどもたかがランキングされどランキングということで今後も追っかけていきたいと思います本日の動画は以上となります。最後までご覧いただきましてありがとうございました。次回もぜひご覧ください。またまだの方はですね、高評価ボタン、チャンネル登録で応援していただければ嬉しいです。あと、ブログ、ツイッターもやっておりますので、そちらもぜひ見てくださいね。それでは、また。